আসসালামু আলাইকুম আজকে আরো একটা ব্র্যান্ড নিউ ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত আজকে আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ক্লাস করব এবং ক্লাসটা কিসের উপর হবে দেখতেই পাচ্ছ ক্লাসটা হবে হচ্ছে বৃত্তের উপর তাই ঝটপট সবাই জয়েন করে ফেলো এবং কে কোথা থেকে জয়েন করেছো সেটাও কমেন্টে তোমরা লিখে দাও ওকে হ্যাঁ আর সবাই খাতা কলম নিয়ে রেডি হও আজকে আমরা বৃত্ত নিয়ে খুবই ইন্টারেস্টিং অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আমরা সলভ করব বিগত সালে আসা বিভিন্ন টাইপের কোয়েশ্চেনগুলো আমরা সলভ করব এটা তোমাদের ক্লাস নাইন এবং টেনের যে বইটা আছে পাঠ্য বই যেটা আছে সেটার ষোলো পয়েন্ট তিনের আর ষোলো পয়েন্ট চার যেটা হচ্ছে ঘনজামিতি আছে সেটা আমরা শুরু করব সো আষাটটা থেকে ক্লাসটা তো ঠিক আছে তোমরা সবাই জয়েন করেছ হ্যাঁ জয়েন করে ফেলছ ওকে তো আজকে যে আমরা বৃত্ত নিয়ে শিখব তো বৃত্ত সম্পর্কে একেবারে ছোটোবেলা থেকে যে জিনিসগুলো তোমরা শিখে আসছো সেই জায়গাটা থেকে আমি আসলে শুরু করব বৃত্ত সম্পর্কে তোমরা কোন জিনিসগুলো আসলে শিখে আসছো তো এখানে দেখতেই পাচ্ছ এখানে আমি একটা বৃত্ত এঁকে রাখছি এবং এখানে একটা কেন্দ্র দিয়ে রাখছি এতটুকু তো আমরা সবাই জানি বৃত্ত কাকে বলে হ্যাঁ এইটা এই একটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে বজায় রেখে সমান দূরত্ব বজায় রেখে যদি একটা চলমান বিন্দুর যে চলার পথটা আছে সেটাকে বৃত্ত বলে এটা অনেকভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় যাই হোক আমরা ওইদিকে যাচ্ছি না আমরা প্রথম যে কথাটা বলবো এই বৃত্তর যে কেন্দ্রটা আছে আর এইখানে এই যে পাশে এই যে বৃত্তটা যে তুমি দেখছো এই যে এটা এই যে বাহিরের যে এইটা এইটার এই এক প্রান্ত থেকে পুরা প্রান্ত যে আবার যে তুমি ঘুরে যদি আসো মনে করো এখানে একটা বিন্দু নিলা এই বিন্দু নিয়ে পুরো একটা বিন্দু যদি তুমি ঘুরে আসো তাহলে যেই দূরত্বটা হবে সেই দূরত্বটাকে বলা হয় হচ্ছে পরিধি তার পরিধি সম্পর্কে তোমাদের সবারই তাহলে ধারণা আছে যে বৃত্তের যে কোনো একটা পয়েন্টে একটা পয়েন্ট থেকে আবার পুরো বৃত্তটা যদি তুমি ঘুরে আসো ওই পয়েন্ট পর্যন্ত যে দৈর্ঘ্যটা সেটাকে বলে পরিধি তো এটা আমরা সবাই জানি তাই না আচ্ছা এইখানে একটা কেন্দ্র আছে কেন্দ্র থেকে এই পরিধির যে ডিস্টেন্সগুলো এগুলো সবগুলোই হচ্ছে সমান এবং এই যে ডিস্টেন্সটা এই ডিস্টেন্সটাকে কি বলে বলতো মানে আমরা একেবারে ছোটোবেলা থেকে শুরু করতেছি একবারে মনে করলাম যে তোমরা কিছুই জানো না সেখান থেকে যদি আমি বলি যে কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত যে ডিস্টেন্সটা এটাকে কি বলে এটাকে বলা হচ্ছে ব্যাসার্ধ এটার নাম হচ্ছে ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধের ইংরেজি হচ্ছে রেডিয়াস তাই ব্যাসার্ধকে আমরা আর দ্বারা প্রকাশ করি যেহেতু ব্যাসার্ধ মানে হচ্ছে ব্যাসার্ধের ইংরেজি হচ্ছে রেডিয়াস ঠিক আছে ওকে আচ্ছা আরেকটা জিনিস যদি আমরা বলি আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে এই পরিধির একটা প্রান্ত থেকে আরেকটা প্রান্ত এই যদি আমি যোগ করে দিই পরিধির একটা প্রান্ত থেকে যদি আরেকটা প্রান্ত আমরা যোগ করি সেই এই একটা প্রান্ত থেকে যে আরেকটা প্রান্ত যোগ করলাম সেটাকে বলা হবে হচ্ছে জ্যাক এটার নাম কি বলতো এটার নাম হচ্ছে জ্যাক তো সবাই জানি না এগুলো তো সবাই জানি তারপরে বলছি দুই তিন মিনিট শুনলে সমস্যা কি জানি তো জানি তাতে কি হয়েছে আমরা আরেকটু শুনে নেই আচ্ছা তাহলে এরকম আমরা যদি বলি যে এরকম যে জ্যা আছে এরকম জ্যা তো অনেকগুলোই হতে পারে মনে করো যে এখান থেকে এটা এটা আমি যোগ করে দিলাম সেটাও যায় এখান থেকে এটা যোগ করলাম এটাও যায় তো এরকম করে যোগ করতে করতে তো আমি তো এরকমও করতে পারি যে পরিধির এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত আমি যোগ করছি এবং যেই যোগটা আমি করছি সেটা একেবারে কেন্দ্র দিয়ে গেছে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত আমি যোগ করছি সেটা কেন্দ্র দিয়ে গেছে তাহলে সেটাও তো জ্যা কিন্তু এই জ্যাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় জ্যা এবং এই জ্যাটাকেই বলা হয় হচ্ছে ব্যাস তাহলে কোনো বৃত্তের ব্যাসই হচ্ছে বৃহত্তম জ্যা কোনো বৃত্তের ব্যাসটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় জ্যা কারণ ব্যাস মানে কি এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের যোগ করলে যেটা পাওয়া যাবে যদি কেন্দ্র দিয়ে যায় সেটা হয়ে যাবে ব্যাস এখন এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত যোগ করলে তো সেটা জ্যা হয় তো সেটা যদি কেন্দ্র দিয়ে যায় তাহলে সেটা ব্যাস হবে তাই আমরা বলি এই কথাটা সেটা হচ্ছে যে কেন্দ্রগামী যেটা জ্যা হয় সেটাই হচ্ছে তোমার ব্যাস কথা কি বুঝতে পেরেছ কেন্দ্রগামী জ্যাটাই হচ্ছে ব্যাস এবং এই ব্যাসটাই হচ্ছে একটা বৃত্তের সবচেয়ে বড় জ্যা কারণ এই প্রান্ত থেকে এই প্রান্তে এটা যোগ করলে এটাও যায় একটা এটাও যায় একটা এখানে এটা যোগ করলে এটাও যায় একটা এখান থেকে এটা যোগ করলে এটাও যায় একটা সেটা যদি কেন্দ্র দিয়ে যায় সেটা হয়ে যাবে ব্যাস এবং সেটা হবে হচ্ছে সবচেয়ে বড় যায় ক্লিয়ার বুঝছ আচ্ছা এখন শোনো এখন খুবই ইন্টারেস্টিং একটা পয়েন্ট আছে সেটা বলার আগে প্রথমত একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছ যে এই যে ব্যাসটা যে আছে এই ব্যাসটা যেহেতু কেন্দ্র দিয়ে গেছে 
তার মানে এখানে এইখান থেকে এই প্রান্ত পর্যন্ত একটা ডিসটেন্স আছে এখান থেকে এই প্রান্ত পর্যন্ত একটা ডিসটেন্স আছে তার মানে এইখানে একটা ব্যাসার্ধ আছে এখানে একটা ব্যাসার্ধ আছে কারণ ব্যাসটা হচ্ছে ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ ব্যাসের অর্ধে কি তো ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ তো নাম শুনলেই বোঝা যায় ব্যাসের অর্ধ মানে ব্যাসের অর্ধেক কারণ ব্যাসের অর্ধেক হচ্ছে ব্যাসার্ধ তার মানে ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ হচ্ছে ব্যাস কারণ ব্যাস হবে হচ্ছে ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ ব্যাসার্ধ যদি আর হয় তাহলে ব্যাস হবে হচ্ছে টু আর তাহলে ব্যাস হবে ব্যাস হবে কি টোয়াইস আর হবে তাই না বুঝছো ওকে এখন ইন্টারেস্টিং যে পয়েন্টটা সেটা সেটা খেয়াল করো সেইটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্টটা একটু খেয়াল করো খুবই ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট সেটা হচ্ছে এই যে একটা বৃত্ত যে আছে তাহলে বৃত্তের ব্যাসার্ধ আমরা কি পাইলাম বলতো বৃত্তের আমরা ব্যাসার্ধ পেলাম হচ্ছে ব্যাসার্ধ পেলাম হচ্ছে আর তাহলে ব্যাসটা হবে হচ্ছে টোয়াইজার ঠিক আছে ব্যাসটা হবে হচ্ছে টোয়াইজার ওকে এখানে মজার একটা ব্যাপার হচ্ছে পৃথিবীর যে কোনো যে কোনো বৃত্ত সেটা এই এই একটা বৃত্ত হতে পারে এর চেয়ে ছোট বৃত্ত হতে পারে বিশাল বড় বৃত্ত হতে পারে এই সবগুলো বৃত্তের জন্য একটা রিলেশন আছে সেই রিলেশনটা হচ্ছে কোনো বৃত্তের পরিধি এবং ব্যাসের যে অনুপাতটা এইটা একটা ধ্রুব সংখ্যা মানে এটা একটা ধ্রুব এটা একটা ধ্রুব বা ধ্রুব সংখ্যা মানে পৃথিবীর যে কোনো যদি বড় হয় বৃত্তটা তাহলে পরিধিকে ব্যাস দিয়ে যে মানটা পাওয়া যাবে যদি বৃত্তটা যদি ছোট হয় একেবারে ছোট তারপরও পরিধিকে ব্যাস দিয়ে ভাগ করলে একই মান পাওয়া যাবে একেবারে বিশাল যদি একটা বৃত্ত হয় বিশাল বৃত্ত হ্যাঁ এত বড় বৃত্ত মনে করে যে বিশাল তুমি খাতায় লিখতে পারতো স্যার কিন্তু বৃত্ত ওইটা একটা তো ওই বৃত্তটারও পরিধি আর ব্যাসকে ভাগ করলে তুমি একটা ধ্রুবক মানে একই মান পাবা সবগুলোরই ক্ষেত্রে একই মান পাবা এটা একটা খুবই ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট এবং একই যে মানটা পাবা সেই মানটাকে বলা হয় পাই সেই মানটাকে কি বলা হয় বলতো সেই মানটাকে বলা হয় হচ্ছে পাই তাহলে বৃত্তের পরিধি এবং ব্যাসের অনুপাতকে হচ্ছে পাই বলে ক্লিয়ার বুঝছ এই যে ধ্রুবক যে যেই মানটা পাবা সেটা হচ্ছে পাই এবং এই যে পাইয়ের মানটা পাইয়ের মানটা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ নাই বিশাল বিশাল মানে এটা তো এটা একটা অমূলক সংখ্যা তাই এটার কোনো শেষ নাই সংক্ষেপে আমরা থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স লিখি এটা একটা অমূলক সংখ্যা এর কোনো শেষ নাই মানে এটা চলমান চলমান চলতেছে এই মানটা চলতেছে হিসাবের সুবিধার্থে হিসাবের সুবিধার্থে অনেক সময় একে বাইশ বাই সাত লিখা হয় হিসাবের সুবিধার্থে এটা কিসের সুবিধার্থে বলো তো পাইয়ের মানটাকে বাইশ বাই সাত লিখা হয় কিসের সুবিধার্থে হিসাবের সুবিধার্থে কিন্তু বাইশ বাই সাত কিন্তু পাইয়ের মান না কারণ বাইশ বাই সাত যদি তুমি লেখো তাহলে এটা একটা মূলত সংখ্যা হয়ে যায় মূলত সংখ্যা মানে যাকে ভনাংশ আকার প্রকাশ করা যায় তো এটা কিন্তু ভনাংশ আকার প্রকাশ করা গেল তাহলে তো এটা মূলত সংখ্যা হয়ে যাইতো না এটা মূলত সংখ্যা না এটা কিন্তু একটা অমূলত সংখ্যা এইটার মানটা কাছাকাছি বাইশ বাই সাইতার মানটা কাছাকাছি পাইয়ের মানে কাছাকাছি আসে তাই আমরা ধরে নেই পাইয়ের মান হচ্ছে বাইশ ভাগ সাত কিন্তু বাইশ বাই সাত কিন্তু পাইয়ের মান না পাইয়ের মানটা এটা ধরে নেওয়া হয় ক্লিয়ার কিন্তু পাই একটা কি সংখ্যা বলতো পাই একটা অমূলত সংখ্যা যাকে ভর্ণাংশ আকারে কখনোই প্রকাশ করা যাবে না এটা কিন্তু একটা অমূলত সংখ্যা একে কখনোই ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যাবে না ওকে ঠিক আছে বুঝলাম তাহলে আমরা এখন এখন যদি এটা বলি যে পরিধিকে ব্যাস দিয়ে ভাগ করলে তুমি পাই পাবা পরিধিকে ব্যাস দিয়ে ভাগ করলে তুমি পাই পাবা তাহলে পরিধি সমান আমরা কি পাবো বলো তো পরিধি সমান কি ব্যাসকে পাই দিয়ে গুণ হবে ব্যাস গুণন হচ্ছে পাই আর ব্যাসের মান ব্যাসার্ধ যদি আর হয় ব্যাসের মান টোয়াইজার এই যে টোয়াইজার ইন্টু পাই তাই পরিধিকে বলা হয় হচ্ছে টু পাই আর ক্লিয়ার সবাই বুঝছো তাহলে পরিধির মান হচ্ছে টোয়াইস পাই আর বুঝতে পারছো পারবা তাহলে আমরা পরিধিকে ব্যাস দিয়ে ভাগ করলে পাই পাই তাহলে এই ব্যাসটা যদি এই ব্যাসে চলে যায় তাহলে পাই ব্যাস ইন্টু পাই আর ব্যাসের মান টোয়াইজার ছিল টোয়াইজার ইন্টু পাই তার মানে পরিধি হচ্ছে টু পাই আর ক্লিয়ার বুঝছো পরিধি সমান হচ্ছে টোয়াইস পাই আর ওকে হুম সবাই বুঝছে যদি বুঝে থাকো ক্লিয়ার কথাটা লিখে দাও খুবই ইন্টারেস্টিং না ম্যাথ এরকম কিন্তু ইন্টারেস্টিং ম্যাথ কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং জিনিস ম্যাথ যদি তুমি ভয় না পাও ভালোবাসবা দেখবা যে ম্যাথ কিন্তু অনেক বেশি ভালো লাগবে তোমাদের ওকে ঠিক আছে ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে আমরা আমরা আরেকটা জিনিস তাহলে পেয়ে গেলাম যে বৃত্তের পরিধি সমান হচ্ছে টু পাইয়া এরকম করে আমরা পরিধির মানটা পেলাম হচ্ছে টোয়াইস পাই আর একটা বৃত্তের যদি তুমি ক্ষেত্রফল নাও 
সেটা তুমি যেটা পাবা পাই আর ইন্টু আর এটা ইন্টিগ্রেশন করে পাওয়া যায় পাই আর স্কোয়ার আচ্ছা পাই আর স্কোয়ার হচ্ছে একটা বৃত্তের ক্ষেত্রফল পাই কে যদি আর স্কোয়ার দ্বিগুণ করো তাহলে হচ্ছে একটা বৃত্তের তুমি ক্ষেত্রফল পাবা আবার তোমাকে আমি যদি বলি যে অর্ধবৃত্ত আছে তাহলে অর্ধবৃত্তে অর্ধবৃত্তের ক্ষেত্রে আমি যদি ক্ষেত্রফলের কথা বলি অর্ধবৃত্তের ক্ষেত্রফল অর্ধবৃত্ত মানে একটা বৃত্তকে তুমি যদি অর্ধেক করে ফেলো আধা বৃত্ত ক্যাডিয়ার নিশো অর্ধেক কেটে নিশো হয় এই অর্ধেক নিবো নাহলে ওই অর্ধেক নেবো যে কোনো একটা অর্ধেক নেবো যে কোনো একটা অর্ধেক নেবো সেই অর্ধেকের ক্ষেত্রফল কি হবে তাহলে টোটালটা যদি পাইয়ার স্কোয়ার হয় তার অর্ধেক কি হবে পাইয়ার স্কোয়ার বাই টু পাইয়ার স্কোয়ার বাই টু তার মানে পাইয়ার স্কোয়ারকে দুই দিয়ে ভাগ করবো তাহলে অর্ধেক বৃত্তের ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাইয়ার স্কোয়ার বাই টু অর্ধবৃত্তের ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার ভাগ হচ্ছে টু বুঝতে পেরেছ ক্লিয়ার ওকে 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 পোলা পাই খুব খুব ভালো তোমরা সবাই পারবা খুব বুঝতেছ তাই না আচ্ছা তাহলে এই পর্যন্ত বুঝলা এরপরে আরও একটা জিনিস তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে একটা বৃত্তের এই যে জ্যা মানে ব্যাস ভাগ বাদে যদি কোনো জ্যা থাকে এই তোমরা জ্যামিতির মধ্যে পড়ছো নিশ্চয়ই সবাই পড়ছো ক্লাস সেভেন থেকে পড়ে ক্লাস এইট থেকে পড়ছো এটা ক্লাস এইটেও ছিল যে একটা বৃত্তের কেন্দ্র থেকে কেন্দ্র থেকে ব্যাস বাদে ব্যাস বাদে যদি অন্য কোনো জ্যায়ের উপর তুমি যদি একটা লম্ব আঁকো মনে করো তুমি লম্ব আঁকছো এটা একটা জ্যা এই কেন্দ্র থেকে তুমি লম্ব আঁকছো এর উপর মনে করি এ বি একটা জ্যা ছিল এই জ্যায়ের উপর তুমি লম্ব আঁকছো ও ডি একটা লম্ব আঁকছো এই যদি তুমি লম্ব আঁকো এই লম্বটা এই জ্যাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করছে সমান দুই ভাগে ভাগ করবে সব সময় কথাটা বুঝো নাই মনে রাখবা যে যদি একটা ব্যাস না হয় যে কোনো যদি একটা জ্যা হয় মানে ব্যাস ভিন্ন যে কোনো যদি জ্যা হয় মানে ব্যাস মানে তো এর উপর দিয়ে যাবে তাহলে তো আর কেন্দ্র থেকে লম্ব আঁকতে পারবা না তো ব্যাস বাদে যদি কোনো জ্যা থাকে ওই জ্যায়ের উপর যদি কেন্দ্র থেকে তুমি যদি একটা লম্ব আঁকো তাহলে এই জ্যাটা না এই জ্যাটা যার উপরে লম্বটা আছে এটা সমান দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে যাবে এইটা আর এইটা দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে যাবে অর্থাৎ এডি ইকুয়াল হবে হচ্ছে বিডি সমান হবে হচ্ছে হাফ ইন্টু এবি ঠিক আছে এইটা একটা ক্রাইটেরিয়া যে তুমি যদি এইখান থেকে এটার উপর যদি তুমি লম্ব আঁকো তাহলে এইটা সমান হবে এইটা সমান এবি এর হচ্ছে অর্ধেক হবে মানে এডি আর বিডি সমান হবে অর্থাৎ এডি আর বিডিটা হচ্ছে এবি এর অর্ধেক হবে মানে সমান তো দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে ক্লিয়ার বুঝছো পারবা তাহলে এইটা আর একটা ক্রাইটেরিয়া তুমি তুমি ক্লাস এইট থেকে এটা শেখার কথা এটা তো তোমরা সবাই জানো তারপর আমি বললাম তো যে সবগুলোই আমরা একটু রিভিশন দিয়েও নিব ফার্স্টে আচ্ছা এর পরের কাহিনী এর পরের কাহিনী আমি যদি বলি একটা বৃত্তের ক্ষেত্রে খুবই ইন্টারেস্টিং কথা দেখো এইবার এইবার তোমরা যেটা যেটা জিনিস তুমি দেখবা সেটা হচ্ছে একটা বৃত্তের এইটা মনে করো এবি একটা চাপ আচ্ছা এই বৃত্তের যে কোনো অংশ যদি তুমি কেটে নাও মনে করো বৃত্তের এই যে অংশটা দেখো এই বৃত্তটা এই বৃত্তটার কথা চিন্তা করো এই বৃত্তটা কিন্তু এইখান থেকে ঘুরে আবার কি এই পুরাটাই মিলে কি একটা বৃত্ত না এই বৃত্তটার মধ্যে যে কোনো যদি আমি একটা অংশ কেটে নিই এ থেকে বি পর্যন্ত বৃত্তটা মনে করো কেটে নিলাম বৃত্তের অংশটা আমি কেটে নিলাম সেটা হয়েছে বৃত্তাংশ এই বৃত্তাংশকে আমরা বলবো হচ্ছে চাপ তাহলে বৃত্তাংশ বা এটার নাম দিব আমরা চাপ এই চাপটা তোমাকে আমি যদি বলি এই চাপটা এই কেন্দ্রে এই যে দেখো এই দুই প্রান্ত যে আছে এটা হচ্ছে ও হচ্ছে কেন্দ্র এই কেন্দ্রে যদি থিটা কোন উৎপন্ন করে খুবই ইন্টারেস্টিং জিনিস তোমাদের কোনো মাথার মধ্যে প্যারাও থাকবে না তুমি দেখো কত সুন্দর করে তুমি শিখবা দেখো কাহিনীটা থিটা কোন যদি উৎপন্ন করে তাহলে এইখানকার যে এবি চাপটা আছে ও কেন্দ্রে থিটা কোন উৎপন্ন করছে এবি চাপটা ও কেন্দ্রে থিটা কোন উৎপন্ন করছে তাহলে আমি যদি এখন তোমাকে বলি যে এবি এর দৈর্ঘ্যটা কত মনে করো এবি এর দৈর্ঘ্যকে আমি এস দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করলাম তাহলে এস এর মান কত হবে তুমি দেখো কিভাবে করে খুব সহজে তুমি বের করতে পারবা দেখো খুব সুন্দর করে বের করতে পারবা আচ্ছা বলো তো যে এইখানে এইখানে যদি এই চাপটার কথা একটু চিন্তা করো একটু একটু ভিজুয়ালাইজ করার চেষ্টা করো এই চাপটা এই যে এই এই যে এখানে যে কোনটা আছে এই চাপটা যত বাড়বে এই কোনটা বাড়তেছে না এই কোনটা বাড়বে তো তুমি একটু ভিজুয়ালাইজ করার চেষ্টা করো চাপটা যদি বাড়তে 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 মনে করো যে এই কোনটা এ বিটা যদি এই জায়গায় থাকতো তাহলে কোনটা এরকম হইতো এবিটা যদি আরও একটু বড় হইতো তাহলে কোনটা আরও বড় হইতো এরকম করতে করতে মনে করো চাপটা পুরাটা এই পরিধিটাই হচ্ছে চাপ মনে করো পুরা পরিধিটা যদি আমি নিতাম তাহলে এখানে টোটাল কোনের মান কত ডিগ্রি হইতো বলো টোটাল কোনের মান কত ডিগ্রি হইতো কেন্দ্রের টোটাল কোনের মান কত ডিগ্রি
এইখানে আমি যদি এইখানে আমি যদি এইখানে আমি যদি পুরা এই পুরো পরিধিটা নিতাম তাই কেন্দ্রে এইখানে যে এই যে পুরা কোনটা হইতো এই পুরো কোনটার মান কত ডিগ্রি বলতে পারবা পুরো কোনটার মান কত ডিগ্রি পুরো কোনটার মান কত ডিগ্রি একটু বলো থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি না রাইট এই তো অস্থির তার মানে যদি কেন্দ্রে কোন হয় থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি একটা জিনিস দেখো খেয়াল করো থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি না এখন এখান থেকে পুরাটা যদি ঘুরে আসে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে কেন্দ্রে কেন্দ্রে যদি কোন হয় থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে চাপের মান হয় হচ্ছে চাপের মান চাপ হবে কি পুরাটা এই যে চাপ চাপ হবে হচ্ছে এইখান থেকে এই পর্যন্ত এইটুকু দৈর্ঘ্য কথা পরিধি সমান পরিধি মানে কি টু পাইয়ার এর সমান টু পাইয়ার এটার মান হবে টোয়াইস পাইয়ার ক্লিয়ার বুঝছো যদি কেন্দ্রে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি হয় তাহলে তো পুরা পুরাটা হয়তো চাপ মানে পুরাটা পুরাটা হচ্ছে টু পাইয়ার আচ্ছা কেন্দ্রে যদি ওয়ান হয় কেন্দ্রে যদি কোনটার পরিমাণটা যদি আমি বলি কেন্দ্রের পরিমাণটা কোনের পরিমাণটা হচ্ছে ওয়ান ডিগ্রি তাহলে চাপের পরিমাণ কত হবে বলো তো টু পাইয়ার বাই থ্রি সিক্সটি থ্রি সিক্সটি এখন আমি যদি বলি কেন্দ্রে থিটা ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করছো থিটা ডিগ্রি কোন তাহলে কি টু পাই আর ইন্টু থিটা বাই হচ্ছে থ্রি সিক্সটি তাহলে কাটাকাটি করলে কি আসে বলো তো ওয়ান এইটি নিচে আসে তার মানে পাই আর থিটা বাই ওয়ান এইটি এটাই হচ্ছে চাপের মান এটাই হচ্ছে চাপের মান কথা কি বুঝছো কি বুঝো নাই অনেকে এটা মুখস্থ করে পাই আর থিটা বাই ওয়ান এইটি এটা মুখস্থ করে এবং মনেও থাকে না অনেকের মনে থাকে না আরে কেমনি আসলো এরকম ওয়ান এইটি হবে না থ্রি সিক্সটি হবে মনে থাকে না এটা কিন্তু কিছুই না কেন্দ্রে যদি থ্রি সিক্সটি হয় এইখানে হচ্ছে টু পাইয়ার পরিধির মান হচ্ছে টু পাইয়ার কেন্দ্রে যদি ওয়ান ডিগ্রি হয় তাহলে থ্রি সিক্সটি দিয়ে ভাগ কাটাকাটি করলে নিচে ওয়ান এইটি কেন্দ্রে যদি থ্রিটা ডিগ্রি হয় তাহলে পাইয়ার থ্রিটা বাই ওয়ান এইটি তার মানে চাপের মান চাপের মান তার মানে আমরা যদি বলি যে থ্রিটা ডিগ্রি যদি কোন উৎপন্ন করে যদি কোনো একটা চাপ কেন্দ্রে আমরা যদি বলি যে কোনো একটা চাপ কেন্দ্রে থিটা ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করছে সেটার জন্য চাপের মানটা আসলে কত হবে তাহলে আমরা বলবো এস ইকাল হবে পাই আর থিটা বাই ওয়ান এইটি কিভাবে আসলো বুঝতে পারছো পারবা তোমরা সবাই বুঝছ ক্লিয়ার মানে থ্রি সিক্সটির জন্য হচ্ছে টু পাই আর ওয়ানের জন্য কত থিটার জন্য কত বুঝলাম সবাই সবাই বুঝছ ওকে তাহলে এই বৃত্তাংশের মানটা এই বৃত্তাংশের মান চাপের মানটা আমরা বের করব হচ্ছে পাই আর থিটা বাই ওয়ান এইটি আরও ইন্টারেস্টিং এবার আরেকটা জিনিস দেখো লাস্ট ওয়ান এবার তারপরে আমরা অঙ্ক করা শুরু করব তোমরা সবাই পারবা খুব সুন্দর করে পারবা ওকে দেখো খেয়াল করো এখন আমি যদি বলি যে আমি এইবার এইটার ক্ষেত্রফল বের করতে চাচ্ছি ধরো এই ভিতরের যে ক্ষেত্রফলটা আছে এই বৃত্তকলাটা যে আছে এইটা এই পুরাটা মিলে হচ্ছে বৃত্তকলা বৃত্তকলা একটা বৃত্তের মধ্যে এইটুকে তোমার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে চাচ্ছি ধরো ক্ষেত্রফল তুমি কেমনে নির্ণয় করবা ক্ষেত্রফল কীভাবে নির্ণয় করবা সেটা হচ্ছে আবার ওই কথাটা চিন্তা করে এবার আবার ওই ঠিক নিয়ম করবো তাহলে বলো তো যদি পুরা বৃত্তটা হয় তাহলে পুরা বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত পুরা বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত বলো পুরা বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত পুরা বৃত্তের ক্ষেত্রফল পুরা বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত পাই আর স্কোয়ার তার মানে কেন্দ্রের কোনটা কেন্দ্রের কোনটা যদি থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি হয় তাহলে পুরা বৃত্তের বৃত্তের যে ক্ষেত্রফলটা সেটা হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার তার মানে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রির জন্য থ্রি সিক্সটি ডিগ্রির জন্য এই বৃত্তকলাটা এই বৃত্তকলাটা যদি বড় হইতে হইতে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি পর্যন্ত যদি যাইতো বৃত্ত এই থিটাটা বড় হইতে হইতে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি যদি হইতো তাহলে পুরা বৃত্তটাই কাভার করে ফেলতো বৃত্তকলাটা তাহলে থ্রি সিক্সটির জন্য তোমার বৃত্তকলার ক্ষেত্রফলটা দাঁড়াইতো হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার কারণ বৃত্তের ক্ষেত্রফল পাই আর স্কোয়ার তাহলে ওয়ান ডিগ্রির জন্য ক্ষেত্রফল দাঁড়াবে পাই আর স্কোয়ার বাই থ্রি সিক্সটি তার মানে থিটা ডিগ্রির জন্য আমাদের ক্ষেত্রফল দাঁড়াবে এই থিটা বাই হচ্ছে থ্রি সিক্সটি ইন্টু পাই আর স্কোয়ার এটাই হচ্ছে থিটার জন্য এই যে এই যে থিটা কোন যদি থাকে এই থিটা কোনের জন্য আমাদের হচ্ছে এইখানে কত কতটুকু ক্ষেত্রফল ক্রিয়েট হয়েছে এই থিটা ডিগ্রির জন্য এই জায়গায় টোটাল কতটুকু ক্ষেত্রফল ক্রিয়েট হয়েছে বৃত্তকালার ক্ষেত্রফলটা সেটা কি যে থিটা বাই থ্রি সিক্সটি ইন্টু হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার কিভাবে আসছে ওই ঠিক নিয়ম অনুসারে ক্লিয়ার তার মানে আমরা যদি ক্ষেত্রফলের মান বের করতে চাই তাহলে আমরা এখানে দিব এ সমান হচ্ছে থিটা বাই থ্রি সিক্সটি 
into হচ্ছে pi r square. A হচ্ছে তোমাদের সূত্র। বুঝছো সবাই? Clear? পারবা? পারবা সবাই? Okay. ठीक है सर। ओके हाँ पहला पाइंट शो भाई अच्छा हमरा दूसरी प्रकारे रात के अंको कर बो प्रथम तो प्रथम तो हमरा जिकलो अंको कर बो विभिन्न पुरी क्या आज चे उन नानो पुरी क्या गुलादे आज चे शिगलो अंको कर बो आ माने विभिन्न चाकरी पुरी क्या होते पारे विभिन्न पुरी क्या आज चे एवं इगलो किंतु एसएससी पुरी क्या दे अच्छा विभिन्न परीक्षा ऐसा क्वेश्चन गुला इजीयर ये ये तो लो ना है जिगलो एसएससी ते एसएससी ते जिगलो आश्चर्य शेगलो तो लो ना है इजीयर आते हैं अच्छा ठीक आते हैं समस्या नहीं आई एसएससी रूला हम लोग एक पॉड सॉल्व कर बो ये धारावाहिक भावे कुनो टेंशन ना की छुने शॉबी सॉल्व भावे ओके अच्छा अच्छा मैजिक मैथ बोई की भावे कोरे पाबो इडा बार बार कोरे शब्द लेखे जॉबर स्टूडेंट रा मैजिक मैथ बोई टा अपना रा रॉको मरी थे के डायरेक्टली वाटर दिवे ना थोबा निकोडस्टो लाइब्रेरी थे के किन बे इडा जोन ना रॉको मरी थे के वाटर दिते वन सिक्स टू नाइन सेवन ए कॉल करते परे बाउदे निर्दिष्ट बिंदु दिए कई कई वित्त आका जाए दुईटा जो निर्दिष्ट बिंदु जो था दुईटा निर्दिष्ट बिंदु दिए कई वित्त आका जाए यार अन्सार कि होते क्या बोलते ये एक खूब इम्पर्टेंट क्वेश्चन यटार अन्सार दुईटा जो निर्दिष्ट बिंदु थे असंख्य असंख्य धरण वित्त आका जाए कि भावे कि भावे आका जाए ये एक इन खूबी एक माने इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन जो दिया हमारे कासे दो टा निर्दिष्ट बिंदु आमे थोड़ा लम ए एक टा बिंदु आते हैं बी एक टा बिंदु आते हैं ए दो टा बिंदु दिए जावे इरको हमे कोई टा बिंदु आते पर वो इन सिस्टम टा हमे इलावे करे जो दी बोली जे ए दो टा बिंदु हमे मने करो जोक करे तार पड़े जस्ट इग्लाम ना जोक कोडी दिलाऊं ताले शामोधी खंडों को लो एकों मॉडल रख बाजी हेतु इग्लाम लॉन्गो शामोधी खंडों ताई एडा दिए तुमी एकाने एडा के केंद्र कोरे तुमी एक ना वित्त आकते पार बाद हरो एरको में एक ना तुम्हारे वित्त आका हुए लो आवारी एडा एक एडा के केंद्र कोरे एडा शामान ताहले मने रख बा जो दी एक है ने दूसरी जगह जो दी तीन दी दवा था तो ताहले शुद्ध मात्रे एक पी निदिश्च निदिश्च वित्त आकार जाए तो तार मने एक टा निदिश्च वित्त आकार जो नो तुम्हान तीन टा निदिश्च पॉइंट दर कर कोई टा तीन टा तीन टा ताले तीन टा तीन टा निदिश्च पॉइंट हुए ने एक � आर जो दी दूधी नहीं दिश्चो पहन थे के तले हजार हजार कोटी कोटी वित्त आका जावे क्लियर बुच्चो ओके ओके इखने आमी बीते केंद्रों थे के पौड़ी दी पोर्चन तो दुरुत्ते इगले किन्तु आमी आंसर गुले इखने दिए दिसी पासी किन्तु आंसर लिखा है ऐसे बीते केंद्रों थे के पौड़ी दी पोर्चन तो दुरुत्तो की की ताले एकलो शोहो शोहो जिगला क्वेश्चन आता है चार सेंटीमीटर बैच बैच भी शिफ्ट हो बीतता है इसलिए केंद्र होते हैं पौड़ी दिल दूरत्तो का तो तो एक शब्द जीनिश इगले क्या हमरा शोभाई पार बो इगले एक बारे शोभाई पार बो तो है ना जे चार सेंटीमीटर बैच आर दो बैच भी शिफ्ट हो ताले बैच जो दी चार है ताले एक टा बीत तो आखिर केंद्रों थे के पूरी दिन दूर तो पता मैंने बेशर दो पता बेशर दो हो बे दुई बेश चार हुई ले बेशर दो हो बे दुई इगलो अमरा पार बो इगलो लिखा ही आसे इगलो किंतु ऐसा शब्द दवा आसे अच्छा बीत तेर बेश जो दी तीन गुन करा है बेश बा बेशर दो ऐ जे कतु गुन करा है ऐ टाइप पर 
যে ব্যাস বা ব্যাসার্ধের কথা যদি দেওয়া থাকে ব্যাসও যদি তিন গুণ করা বা ব্যাসার্ধ তিন গুণ করা একই কথাই ব্যাসার্ধ তিন গুণ করা ব্যাস তিন গুণ করার মধ্যে কোনো তফাৎ নাই তাহলে ব্যাস বা ব্যাসার্ধ তিন গুণ করা হইলে যেহেতু পাই আর স্কোয়ার আছে পাই আর স্কোয়ার একটা টার্ম আছে তার মানে আর এর মান তিন গুণ করলে তিনের স্কোয়ার মানে ক্ষেত্রফল হয়ে যাবে তিনের স্কোয়ার মানে নয় গুণ তিনের স্কোয়ার হয়ে যাবে নয় গুণ তার মানে বৃত্তের ব্যাস বা ব্যাসার্ধ চার গুণ করা হইলে বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত গুণ হবে যদি এটা চার গুণ দেওয়া থাকতো তিনের জায়গায় যদি চার গুণ দেওয়া থাকতো তাহলে ক্ষেত্রফল কত গুণ হইতো তো চারের স্কোয়ার ষোলো গুণ হতো যদি পাঁচ গুণ দেওয়া থাকতো পাঁচের স্কোয়ার পঁচিশ গুণ হতো ক্লিয়ার বুঝে গেছে পারবো সবাই পারবো আচ্ছা ওকে এই যে যেমন ব্যাস চার গুণ করা হয়েছে তাহলে ক্ষেত্রফল হবে ষোলো গুণ এটাই এটাই পরেরটাই বিধ্বস্ত সামান্তরিক এক ধরনের আয়তক্ষেত্র এটা ডিরে বৃত্তের পরিধি এই যে এখানে দেখো কাহিনী দেখো বৃত্তের পরিধি আর ব্যাসের অনুপাত কত আচ্ছা এটার অনুপাত কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে পাই তাই না এটার অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে পাই কিন্তু পাই এখানে অপশনে দেওয়া নেই অপশনে দেওয়া নেই পাইয়ের মান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ নাইন হাবি যাবে এরকম করে চলতেই থাকে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ধরা হয় এবং সে সেইটারই কাছাকাছি হচ্ছে বাইশ বাই সাত কিন্তু এইটাও অপশনে আছে এর সাথে যদি পাইও অপশনে থাকে তাহলে কিন্তু পাই অপশনটা কারেক্ট বেশি পাইটা লাগাইতে হইতো যদি এটার সাথে যদি পাই একটা অপশন থাকতো তাহলে কিন্তু পাই পাই অপশনটা বেশি কারেক্ট এইটা হচ্ছে পাইয়ের মানের কাছাকাছি পাইয়ের মানের কাছাকাছি তাই এটাকে বাইশ বাই সাত ধরা হয় কারণ বৃত্তের পরিধি আর ব্যাসের অনুপাতকে পাই বলে ক্লিয়ার বুঝছি যেহেতু এখানে পাই অপশনে নাই তাই বাইশ বাই সাত যেহেতু পাইয়ের মানের কাছাকাছি তাই আমরা বাইশ বাই সাত ধরব আচ্ছা একটা বৃত্তের ব্যাসের অনুপাত ব্যাস আর ব্যাসার্ধের অনুপাত সেমই হয় কারণ ব্যাস আর ব্যাসার্ধ তো টু দিয়ে গুণ তার মানে ওই একই একই অনুপাতই হবে তাহলে ব্যাস বা ব্যাসার্ধের অনুপাত যেটা দেওয়া থাকবে সেইটার স্কোয়ারের অনুপাত হবে ক্ষেত্রফলের অনুপাত কারণ পাই আর স্কোয়ার হচ্ছে ক্ষেত্রফল তাহলে চারের স্কোয়ার হচ্ছে ষোলো চারের বর্গ করলে ষোলো আর পাঁচের বর্গ করলে আসবে পঁচিশ যেহেতু ক্ষেত্রফলের অনুপাত চেয়েছে ব্যাসের অনুপাত থেকে আমরা সবসময় মনে রাখবো অনুপাতের বেলা বা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করার বেলা ব্যাস আর ব্যাসার্ধ একইভাবে করেই কাজ করবে ব্যাস যেইভাবে করে বাড়ে ব্যাসার্ধ সেইভাবে করেই বাড়বে তাহলে চারের স্কোয়ার ষোলো পাঁচের স্কোয়ার পঁচিশ তার মানে ষোলো অনুপাত হবে পঁচিশ খ নম্বরটা হবে কারেক্ট অ্যান্সার ক্লিয়ার বুঝা গেছে পারবো ওকে আচ্ছা ওকে এখানে আরেকটা টাইপের কোশ্চেন আসে এটা যদিও তোমাদের অনুপাত থেকে কোশ্চেনটা চলে আসে অনেক সময় কোনো বৃত্তের ব্যাসার্ধ যদি বিশ পার্সেন্ট হ্রাস করা হয় উক্ত বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত কমবে আচ্ছা এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে একটা বৃত্তের ব্যাসার্ধ যদি বিশ পার্সেন্ট যদি হ্রাস করা হয় তাহলে আমরা এটা দুইভাবে করতে পারি এটার একটা শর্টকাট আছে শর্টকাটটা আমার ম্যাজিক ম্যাথ বইয়েও আছে ম্যাজিক ম্যাথ বইয়ে আছে যে এ প্লাস বি প্লাস এ বি বাই হান্ড্রেড যখনই হ্রাস বা বৃদ্ধি থাকবে সেটা আয়তক্ষেত্র হোক যে যেটা বর্গ হোক সেটা রং মানে সেটা হচ্ছে আমাদের বৃত্ত হোক সেটা ফর্মুলা হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস এ বি বাই হান্ড্রেড যদি হ্রাস করা হয় যেহেতু একটা একটা বৃত্তের যেহেতু শুধুমাত্র মানে দৈর্ঘ্যের কথা যদি আমি বলি এই দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ তো দুইটা আলাদা জিনিসটাই এখানে শুধু ব্যাসার্ধই আছে তাই ব্যাসার্ধটাকে আমি দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ দুটাই হিসেবে কাউন্ট করব বিশ করে কমেছে তাই এ এর মান মাইনাস বিশ দিব বি এর মানও দিব মাইনাস বিশ তার মানে এ এর মানও হবে মাইনাস বিশ আর বি এর মানও হবে মাইনাস বিশ তাকে আসবে হচ্ছে একশো দিয়ে ভাগ দুইটা শূন্য কাটা দুইটা শূন্য কাটা তার মানে মাইনাস চল্লিশ আর এখানে মাইনাসে মাইনাসে হচ্ছে প্লাস ফোর তার মানে মাইনাস ছত্রিশ তার মানে ছত্রিশ পার্সেন্ট হচ্ছে কমে যাবে ছত্রিশ পার্সেন্ট কমে যাবে তার মানে গ নম্বরটা অ্যান্সার হবে গ নম্বরটা অ্যান্সার হবে তার মানে এ প্লাস বি প্লাস এবি বাই হান্ড্রেড যেহেতু ব্যাসার্ধ তো একটাই দেওয়া থাকবে সেই একটা মানেই ওই দুই জায়গাতেই বসাইতে হবে যেহেতু কমেছে তাই এ এর মান মাইনাস বিশ বি এর মানও আমরা মাইনাস বিশ বসাবো ঠিক আছে এ এর মান মাইনাস বিশ বি এর মানও মাইনাস বিশ বাই হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস এবি বাই হান্ড্রেড বসাই দিলে হয়ে যাবে যদি বাড়তো তাহলে প্লাস বিশ প্লাস বিশ প্লাস বিশ ইন্টু বিশ বাই একশো তখন কিন্তু সবই প্লাস হতো তখন বিশ বিশে চল্লিশ আর চার যোগ হতো মানে চুয়াল্লিশ অ্যান্সার হতো যদি বৃদ্ধি কথাটা লেখা থাকতো তাহলে কিন্তু চুয়াল্লিশ অ্যান্সার হতো কিভাবে বুঝতে পারছো যে বিশ প্লাস বিশ বিশ গুণ টু বিশ বাই একশো তার মানে এখানে থাকতেছে চার আর বিশ বিশে চল্লিশ চুয়াল্লিশ অ্যান্সার হইতো যদি বাড়তো কথাটা লেখা থাকতো আচ্ছা এইটার আসলে কিভাবে করে হয় এইটার আসলে
এই ব্যাসার্ধটা ছিল হচ্ছে আমাদের 100 তাহলে ব্যাসার্ধ ছিল ধরলাম 100 তাহলে ব্যাসার্ধ যদি 100 হয়ে থাকে তাহলে আমাদের ক্ষেত্রফল কত হবে ক্ষেত্রফলটা হবে হচ্ছে পাই আর স্কয়ার মানে পাই ইনটু 100 এর উপরে স্কয়ার 100 এর উপরে স্কয়ার দিলে একের পরে একের পরে হচ্ছে 4টা শূন্য তার সাথে হচ্ছে পাই আসবে ক্ষেত্রফল আগের ক্ষেত্রফলটা আচ্ছা যদি 20% কমে তাহলে বর্তমানের কি অবস্থা বর্তমান বর্তমান ক্ষেত্রফলের কি অবস্থা 20% কমে গেলে 100 থেকে 20 কমলে কত হইছে বলো তো 80 হইছে 80 তাহলে সেই ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল যদি আমি বের করি ক্ষেত্রফল বের করলে কত পাবো এই পাই ইনটু 80 এর উপরে স্কয়ার তার মানে 8 এর স্কয়ার হচ্ছে 6600 এত পাই 6600 পাই তাহলে এখন যদি বলি যে যেহেতু কমে যাওয়ার পর ক্ষেত্রফল কত কমলো তাহলে অতএব কমলো কতটুকু ক্ষেত্রফল কমলো সেটা আমরা যদি বের করি তাহলে একের পরে 4টা শূন্য মাইনাস হচ্ছে 6600 মানে 10000 থেকে 6400 পাই যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে আমরা কত পাবো 3600 পাই এই 3600 পাই যে কমছে এই 3600 পাই কমছে কততে বলো তো 10000 পাই এ তার মানে আমাদের পার্সেন্টেজ কতটুকু কমছে আমাদের কমেছে হচ্ছে 3600 পাই কতর মধ্যে কতর মধ্যে 10000 পাই এর মধ্যে 10000 পাই এর মধ্যে আর যেহেতু পার্সেন্টেজ বের করব তাহলে 100 এর মধ্যে কত কমেছে 100 দিয়ে গুণ পাই পাই হচ্ছে কাটা এখানে দুইটা শূন্য এখানকার দুইটা শূন্য কাটা আবার আমাদের এখানকার দুইটা শূন্য এখানকার দুইটা শূন্য কাটা তার মানে 36% আমাদের आंसर থাকে এইভাবে করে করা যায় কিন্তু এমসিকিউ এইভাবে করলে অনেক সময় লাগবে না তোমরা আমাকে বলো এমসিকিউ এইভাবে করলে অনেক সময় লাগবে না বুঝছো কি এমসিকিউ এইভাবে করলে আমাদের অনেক সময় লাগবে তাহলে এমসিকিউ কি করব a b a b 100 শেষ কত সেকেন্ড সময় লাগছে একেবারে খুবই তাড়াতাড়ি করে ফেলবা এইভাবে করে আমরা ব্যাসার্ধ 100 ধরে নিছি হ্যাঁ ব্যাসার্ধ 100 ধরে নিছি ক্ষেত্রফল বের করছো বর্তমান ক্ষেত্রফল হচ্ছে 20% কমছে 100 থেকে 20% কমলে 80 তাহলে ক্ষেত্রফল বের করছো তাহলে কতটুকু ক্ষেত্রফল মোট কমলো তাহলে 3600 পাই কত পাই এর মোট কমছে আগে ক্ষেত্রফল ছিল 10000 পাই থেকে 3600 পাই কমছে একে কত 1000 কত ক্লিয়ার বুঝছো ওকে তো এইভাবে করে করা যেতে পারে একই কোশ্চেন আচ্ছা এগুলো কোশ্চেন আরো আছে আমাদের সমস্যা নাই এগুলো তোমাদের আবার বিত্তের চ্যাপ্টারের মধ্যেও আছে বিত্তের চ্যাপ্টারটা যখন করাবো তখন আবার এটা করাবো এইবার আসি আমরা বোর্ডের কোশ্চেনগুলো একটু সলভ করে ফেলি বোর্ডের কোশ্চেনগুলো বোর্ডে যেই কোশ্চেনগুলো আসছে সেগুলো একটু সলভ করে ফেলি আমাদের বোর্ডের কোশ্চেন তার 16 পয়েন্ট 3 এ কি কি আসছে দেখো বোর্ডের কোশ্চেন যেগুলো আসছে সেগুলো আমরা সলভ করি এখন ওকে প্রথমটা প্রথম যেটা সলভ করতেছি সেটা হচ্ছে ঢাকা বোর্ড 2020 খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন খেয়াল করো এদিকে খেয়াল করো ঢাকা বোর্ড 2020 এ কি কোশ্চেন আসছে হুম তো জিরো কেন্দ্র বিশিষ্ট মানে এখানে এখানে বলছে যে ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে এ বি সি ডি অন্তর্লিখিত আয়তক্ষেত্র যার AB সমান হচ্ছে 8 সেমি BC সমান 6 সেমি গাঢ় অংশের ক্ষেত্রফল কত তাহলে এটার এটার आंसरটা তুমি কিভাবে করে বের করবা একটু একটু ট্রাই করতে পারবা পারবা আচ্ছা তোমাদেরকে একটা কাজ করি এই টাইপের কোশ্চেনগুলো একসাথে করে করাই একসাথে আমরা এই একসাথে অনেকগুলো অঙ্ক আছে ওগুলো একসাথে করাই তার আগে এই টাইপের কোশ্চেনগুলো আগে আমরা শেষ করি হ্যাঁ এই যে 3 3 4 5 এগুলো শেষ করি একই সাথে ওগুলো সবগুলো একসাথে করে আচ্ছা দেখো এখানে বলছে যে এ ও বি একটা বৃত্তকলা হ্যাঁ এই বৃত্তকলা এ ও বি এর ক্ষেত্রফল কত বলো এই বৃত্তকলা এ ও বি এর ক্ষেত্রফলটা কত হবে বলতে পারবা কে বলতে পারবা তোমাকে বলো তো বলো দেখি কে কে পারবা ক্ষেত্রফল বের করার সূত্র কি একটু আগে যে বের করলাম যে থিটা বাই ক্ষেত্রফল বের করার সূত্র কি ছিল থিটা বাই 360 ইনটু হচ্ছে পাই আর স্কয়ার এটা ছিল না এটা ছিল এখন দেখো এটার ব্যাসার্ধটা দেওয়া আছে হচ্ছে 5 5 মিটার থিটার মান দেওয়া আছে 45 তাহলে 45 বাই 360 ইনটু পাই পাই ইনটু হচ্ছে আর স্কয়ার আর এর মান হচ্ছে 5 এর উপর স্কয়ার তাহলে কত আসে একটু কমেন্ট করো দেখি কোনটা আসে দেখি পারো কিনা যে 45 গুণন 3.1416 গুণন 25 ভাগ 360 তাহলে কত আসে 9.81 9.81 
সবার আসছে একটু আমাকে বলো সবার কি আসছে নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান সবার আসছে নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান বর্গমিটার এটা সবাই কি আসছে আমরা জাস্ট ক্যালকুলেটারে ক্যালকুলেট করলাম নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান আসছে আসছে সবাই তাহলে ওই যে সূত্রটা সূত্রটা যে একটু আগে আমরা শিখলাম সেটা সূত্রের প্রয়োগ এটা ওকে ঠিক আছে चौबीस मानी बुझ तुम ব্যাস মানে কি ব্যাস মানে ব্যাসার্ধ যদি আর হয় তাহলে ব্যাস কি টু টোয়াইজার তাহলে টোয়াইজার এর মান দেওয়া আছে হচ্ছে চব্বিশ কেউ যদি বলে যে আর এর মান বারো বের করে এইটা করবো তাও তো সমস্যা নেই যে পরিধি ইকুয়াল যে টু ইন্টু পাই ইন্টু আর মানে টু ইন্টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু হচ্ছে বারো করবো আমি চব্বিশ গুণ এইটা দিছি আর এইভাবে করে করলো ওই সেম কথাই আসবে যে পঁচাত্তর দশমিক চারই আসবে ঠিক আছে ক্লিয়ার আচ্ছা ঠিক আছে छोटा छयर क मैं छा लिखा छय लिखे क ख ग लिखा छय ए सी डी लिखा ए बी सी डी क ख ग जेटा इच्छा लिखते पर बोल तो छय की छय छय छब्बीस মানে পরিধির সাথে জাস্ট পাই গুণ করে দিলেই কিন্তু সরি ব্যাসের সাথে পাই গুণ করে দিলেই পরিধি পাওয়া যায় একটু আগে যেটা বলেছি ওকে পোলা পাইন খুব ভালো বার্তা সো তোমরা ভেরি গুড ভেরি 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 গুড ভেরি গুড তেরো পাই কিন্তু হবে না হ্যাঁ এটা কিন্তু ব্যাস দেওয়া আছে হ্যাঁ আচ্ছা একটা বৃত্তের পরিসীমা মানেই পরিধি ওই একই অঙ্ক এটা অঙ্ক এত বেশি আসছে কেন একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে বৃত্তচাপ কেন্দ্রে এত বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল কত একই টাইপের অঙ্ক অনেক আসছে তাই না মানে তোমরা কিন্তু একটা জিনিস প্রেডিক্ট করতে পারতো এখানটা কি টাইপের কোয়েশ্চেন আসবে তোমাদের কিন্তু প্রেডিক্ট হয়ে যাচ্ছে সব বোর্ডের কোয়েশ্চেন সিলেট বোর্ড দুই মানে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ এগুলো কিন্তু সব বোর্ডে আসা কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু আমি দিছি এর আগের কোয়েশ্চেনটা ছিল সিলেট বোর্ড সতেরো তার আগের কোয়েশ্চেনটা ছিল দিনাজপুর বোর্ড সতেরো তার আগের কোয়েশ্চেন ছিল সকল বোর্ড দুই হাজার তার আগের কোয়েশ্চেন ছিল দিনাজপুর বোর্ড উনিশ তাহলে সবগুলা কোয়েশ্চেন যে আমি দিচ্ছি এই কোশ্চেন গুলা দেখে তুমি কি বুঝতেছো যে মানে এগুলোই কিন্তু পরীক্ষা ঘুরে ফিরে আসতেছে তাই এগুলোই ইম্পর্টেন্ট তার মানে তোমাদের একটা কিন্তু কনফিডেন্স গ্রো হয়ে যাবে যে হ্যাঁ আমি বোর্ডে আসা কোশ্চেন গুলা পারি তার মানে এগুলোরই আশেপাশে কোশ্চেন আসবে আমরা পারবো ইনশাল্লাহ হ্যাঁ মানে বুকে কনফিডেন্স নিয়ে যেতে হবে তাহলে পারবা আগে যদি ভয় পেয়ে যাও তাহলে কিন্তু কাজ দিবে না তাহলে বৃত্তকলার ক্ষেত্রফলের ফর্মুলা কি ছিল বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল হচ্ছে ক্ষেত্রফল বের করতে বললে থিটা বাই তিনশো ষাট ইন্টু হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার 
थीटा मान इन षाट आठ बीन शो षाट इंटू हम पाई पाई मान थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स इंटू आर स्कोर आर मान बेसार्ध दवा पाँच सेंटीमिटार तरह एत बर्ग सेंटीमिटार एनसार हो तरह देखो तो कत एनसार है देखो कैलकुलेट करी तुम्हरा कैलकुलेट करो जो सिक्सटी गुणन थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स इंटू टोटी फाइव ब्री सिक्सटी कत आस थार्टीन पॉइंट जिरो नाइन क नम्बर ना थार्टीन पॉइंट जिरो नाइन कत नम्बर छोड़ बेसार्धि कत चलते समान दूर से अतिक्रम कर भाग करी चार अठारो बहत्तर चल्लिस मीटर घुर मान जो एक बार घुर से तक से चल्लिस मीटर गेस एक बार घुरे जो मीटर गेसे से ठीक है तुम्हारे क्वेश्चन पेचाई दीते मन करो परिधि तुम्हें मान मैं बेसार्ध मान बेर करते बोलते अठारो बार घुरे तुम्हार बेसार्ध मान कत तक टू पाइर थे मान बेर करते हो बता परिधि ये मैं टू पाइर मान ये आर मान है ये भाग टू पाई कर दी तुम्हार एनसार बेर क्लियर सबा बुझो तरह परिधि चाहसे जस्ट चल्लिस मीटर है बुझते पे कथा कि बुझो तुम्हार कोश्चन का क्योंकि एरक होते ही पारत जेखने परिधि ना बोले तुम्हें कोश्चन टाते व्यसार्ध बेर करते बलो व्यस बेर करते बलो जदि व्यसार्ध बेर करते बोलो तेल तुम्हें कि करते हुई तेरे बोलते हुई तो टू पाइर मान चल्लिस तेल आर मान है चल्लिस भाग टू पाई मैं टू इंटू थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स ये दिए भाग करते हुई तेल वही माना जो आसत से हुई तो तुम्हार बेसार्धर मान ये क्योंकि ये क्योंकि शिखे फिलते हैं तुम्हार परीक्षा आसते ही पे तुम्हारे बेसार्ध मान चले आसते क्लियर बुझ ओके अच्छा इन्हें बोलते जो चित्रे सी डी चपेर दैर्घ्य कत चित्रे सी डी चपेर दैर्घ्य कत बोल तो चपेर दैर्घ्य क्यों जानी बेर करते एक आगे एक सूत्र शिखल सूत्रता की मन आ सब सूत्रता क्षेत्रफल सूत्र क्योंकि क्षेत्रफल दैर्घ्य बेर करते एस एर मान एस इक्ल हम पाइर थीटा बशो आशी एट बेर कर शिखाई एक आगे पाई दिए एनसार देव से तर मान और बसाते हैं देखो कत 
তাহলে তাহলে তোমার এখানে কত आंसर আসে বলো কোনটা आंसर আসে এই যে উপরে 2 থাকে 2 ইনটু পাই মানে টোয়াইস পাই তার মানে কি ক নাম্বার आंसर পাই তার মানে টোয়াইস পাই হবে आंसर ক নাম্বারটা বুঝছো কি সবাই বুঝছো s ইকুয়াল পাই আর থিটা বাই 180 আর এর মান 10 থিটার মান 36 এখানে আছে 180 কাটাকাটি করলে এখানে আসে 5 এখানে আসে 2 তার মানে পাইছো 2 পাই 2 পাই আছে ক নম্বরে ক্লিয়ার বুঝছো সবাই পারবা ওকে আচ্ছা একটি অর্ধবৃত্তের ক্ষেত্রফল একটু আগে বলছিলাম না বৃত্তের অর্ধবৃত্ত অর্ধবৃত্ত অর্ধবৃত্তের ক্ষেত্রফল দাও আছে ব্যাসার্ধ কত তাহলে একটা বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত পাই আর স্কয়ার তাহলে অর্ধবৃত্ত হবে পাই আর স্কয়ার বাই 2 তাহলে পাই আর স্কয়ার বাই 2 এর মান হচ্ছে 25.135 তার মানে সেখান থেকে আমরা যদি বলি পাই আর স্কয়ার এর মান এটাকে 2 দিয়ে গুণ হবে সেখান থেকে আমরা যদি আর স্কয়ার এর মান বলি আর স্কয়ার ইকুয়াল হবে 25.135 গুণন 2 ভাগ এই পাই এর মান মানে 3.141416 এটা 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 আমরা ক্যালকুলেট করলে কত পাবো 25.135 গুণন 2 ভাগ ভাগ হচ্ছে 3.1416 আচ্ছা এটা কত পাচ্ছি 1.66 আর এটা তো আর স্কয়ার এর ভ্যালু তাকে যদি আমরা রুট করি রুট করলে আমরা আমাদের কত আসে কত আসবে বলো रुट कर তার মানে আর এর মান আস্তে আস্তে রুট করলে চার এর কাছে কাছে আসে তার মানে ক নম্বরটা आंसर তাই না রাইট ওকে ভেরি গুড সবাই आंसर দিয়ে দিছো ভেরি গুড সুন্দর আচ্ছা এবার এবার হচ্ছে দুটো क्वेश्चन আছে এখানে এটা হচ্ছে বহুপদী সমাপ্তি সূচক প্রশ্ন এখানে কি বলছে যে এটা আছে 5 সেমি এটা 5 সেমি এটা 5 সেমি তার মানে এটা একটা বর্গ যদিও দেখে বোঝা যাচ্ছে না এটা একটা বর্গ তাহলে এটা একটা বর্গ আর বর্গটির ক্ষেত্রফল তাহলে 5 সেমি যেহেতু এটা একটা বর্গ আর কি মানে এখানে যদিও দেখে বোঝা যাচ্ছে না তো এটা কিন্তু এটা এটা করা হইছে যে এটা একটা বর্গ একটা মানে চারটা বাহু সমান এর মধ্যেই এই বৃত্তটা আছে এবং এগুলো সবগুলো হচ্ছে 5 সেমি করে আছে এই বর্গটার এগুলো হচ্ছে 5 সেমি করে আছে সেটাই বলা হইছে এটাও 5 সেমি এটাও 5 এটাও 5 তাহলে একটা বর্গের ক্ষেত্রফল কি বাহুর উপর স্কয়ার মানে পাঁচের উপর স্কয়ার মানে 25 বর্গ সেমি বর্গটির ক্ষেত্রফল 25 এক নাম্বার সঠিক বৃত্তের পরিধি বলতে যে 15.71 তাহলে বৃত্তের পরিধি দেখো বৃত্তটার এইটা এইটা যেহেতু 5 এইটা 5 এটা 5 তার মানে বৃত্তটার এইখান থেকে এইটার এইটার দূরত্বও কিন্তু 5 তার মানে ব্যাসার্ধটা হচ্ছে 5 তাহলে ব্যাসার্ধ সরি ব্যাসটা হচ্ছে 5 তার মানে টয়জার এর ভ্যালু হচ্ছে তোমার 5 তাহলে 2 পাই r মানে পরিধির মান কত হবে বলতে 2 পাই r মানে এটার সাথে যদি পাই গুণ করো 3.1416 যদি গুণ করো তাহলে 5 গুণন 3.1416 3.1416 যদি তুমি গুণ করো যে মান পাবা 15.7 হ্যাঁ এটাও সঠিক তার বৃত্তটার পরিধি 15.7 কি পাওয়া যায় মানে দেখো যে এই মানটা যেহেতু 5 তার মানে এই বৃত্তটার এই প্রান্ত থেকে এই প্রান্ত যদি যোগ করো এটারও মান 5 পাবা এটা হচ্ছে কি এটা একটা হচ্ছে পরিধি এই এটা হচ্ছে ব্যাস তাহলে ব্যাস মানে টয়জার এর ভ্যালু 5 তাহলে পরিধি কত হবে 2 পাই আর তার মানে টয়জার এর ভ্যালু 5 ইনটু পাই করে দিলেই তুমি পরিধিটা পেয়ে যাবে আচ্ছা এবার কি বলছে বলছে যে ই ও এফ বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফল ই ও এফ এই বৃত্তাংশটার ক্ষেত্রফলটা কত সেটা যদি আমরা বের করতে চাই আমাদের সূত্রটা হচ্ছে a ইকুয়াল থিটা বাই 360 ইনটু হচ্ছে পাই আর স্কয়ার তাহলে থিটার মান এখানে দেওয়া আছে 30 না এটা কত দেওয়া আছে 30 তাহলে 30 
by 360 into pi pi माने 3.1416 into होच्छ r square r माने को तो जेतु पूरा टा मिले पास तार माने r एर मान हो बे 2.5 तार माने 2.5 d square इटा कोडे दिले जी मालता आशु तार माने हम रस इटा पावो 30 into 3.1416 into 2.5 d square division 360 तार मने अमादेर बोल से अच्छा इधर इधर क्षेत्र फल का तो अच्छे शो एक टू देखा तो बोलो तो क्यों से बोलो कोई पुला पाई ने आंसर दाओ माने शॉप आंसर आमी दिच्छी करना तुम रेक्टू आंसर दो कतो आशे तुम्हें कैलकुलेटर चाहते हो सुना माने थीटा अरमान तो थर्टी डिग्री थीटा अरमान होच्छे थर्टी डिग्री इनटू पाई थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स आर स्क्वायर आर अरमान होच्छे फाइव एर और देख माने टू ओके ठीक है सर इधर आशे 1.63 इधर आशे किंतु 1.64 आशे किंतु इधर आशे 16.4 तार मने एक और दूसरी मने कौन नंबर तक छोटी कर सकता है ना इधर आशे ना कौन नंबर तक ना राइट वेरी गुड शुंदर और ये घोड़ा नंबर दिया चला ओके वेरी गुड इधर कुमिला बोर्ड दुया जाए उन्हीं से आशे अच्छा द इखने इखने ये बार जेटा बोले थे सेकेंड ओके ओके देखो ये पॉर्ट क्वेश्चन टा बोल से जेट है शेटा बहुत छे जेए एक टी बॉर्डर के थ्रे बाहुल दुर्गो ए जे ए इखने इखने देखो एटर मान दवा से ही बार होच्छे तीन सेंटीमीटर तार मैंने पूरा टा होच्छे छोए तार मैंने बॉर्डर के थ्रे उटा बाहुल दुर्गो होच्छे छोए कोरे आसे ताले बॉर्डर के थ्रे उटी � अमरा जानी जे बेश के अमरा होते हैं पाई दिए गुन कर ले बीतते पूरी दी पाव जाए तार मने अवश्य इधर छोटी नॉय अच्छा तार साथे बोलते हैं बीतो क्षेत्रों एवं बारो क्षेत्रे क्षेत्रों फले अनुपात पाई अनुपात होते हैं चार तारे बीतते क्षेत्रों फल बीतते क्षेत्रों फल एवं होते हैं बीतते क्षेत्रों � आमी जो दी बोली जे बर्गो क्षेत्र के क्षेत्रों फाल बर्गो क्षेत्रों टा एक तरफ आउट होच्छ छोए तार में क्षेत्रों फाल होच्छ छोट्रीश तार माने पाई इनटू नाइन उन्हें पाद होच्छ छोट्रीश अमरा जो दी ऊपर पक्के के नौ इधर भाग कोरी ताले अमरा पाद सी जे पाई उन्हें पाद चार नौ छोट्रीश ना पाई जो दी पहले था को एक बार आशो, एक बार आशो, अमादेर जे प्रथम जे 
অতগুলা যে আমরা বাদ দিয়ে রাখছিলাম সেই কোশ্চেন দুইটা আমরা একটু সলভ করে ফেলি প্রথম প্রথম দিকে যে কোশ্চেনগুলো আমাদের ছিল যে কোশ্চেনটা আমরা বাদ দিছি কারণ আমি বলছিলাম যে এই দুটো কোশ্চেন যেহেতু একটু ডিফিকাল্ট তাই এইগুলো কোশ্চেনগুলো আমরা লাস্টে সলভ করার কথা তাই না এইগুলো কোশ্চেন এখন আমরা সলভ করি এই দুটো কোশ্চেন আচ্ছা দেখো এখানে বলছে যে ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে এ বি সি ডি অন্তর্লিখিত আয়তক্ষেত্র যার এ বি সমান হচ্ছে আট সেন্টিমিটার এ বি এর মান হচ্ছে আট সেন্টিমিটার দেওয়া আছে বি সি সমান হচ্ছে ছয় সেন্টিমিটার গারো অংশের মানটা বের করতে বলছে তার মানে এ বিটা হচ্ছে আট আর বি সিটা হচ্ছে ছয় তাহলে আমাদেরকে বের করতে বলছে গারো অংশের মান এখন দেখো যে এই যে এইটা এটা যেহেতু আট দেওয়া আছে এটা কিন্তু খুবই একটা সুন্দর একটা কোশ্চেন খেয়াল করো এইটা যেহেতু আট দেওয়া আছে এটা তো এটা তো দেখে বোঝা যাচ্ছে এটা কি সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে এইটা যদি আট হয় এটা যদি ছয় হয় এটার যে বিপরীতটা আছে এটা কি এটা তো হচ্ছে অতিভুজ অতিভুজ হচ্ছে কি এটার উপরে স্কোয়ার প্লাস এটার উপরে স্কোয়ার তার উপরে রুট দিলেই অতিভুজের মানটা বের হবে কি তার করা অ্যাপ্লাই করলে তাহলে আটের স্কোয়ার হচ্ছে চৌষট্টি ছয়ের স্কোয়ার হচ্ছে ছত্রিশ এবং তার যদি তুমি রুট করো তাহলে তো মানটা বের হবে যেহেতু এটা এটা কি অতিভুজ না কারণ অতিভুজ উপর স্কোয়ার সমান এটার উপর স্কোয়ার প্লাস এটার উপর স্কোয়ার তারপরে চৌষট্টি আর ছত্রিশ যোগ করলে একশো একশো এ রুট করলে আসবে দশ তারপরে এইটার মান হচ্ছে দশ এখন খেয়াল করো এইটার মান যে দশ এটা কিন্তু এই বৃত্তটার এই বৃত্তটার কিন্তু ব্যাস ইন্টারেস্টিং না এই যে এই বৃত্তটার ব্যাসটা দেখো তো এই যে কেন্দ্র দিয়ে গেছে ব্যাসটা এটা এই বৃত্তটার ব্যাস কিন্তু তার মানে দশ মানে পিতা করে অ্যাপ্লাই করলে যে এই মানটা পাইছো এই মানটাই কিন্তু ব্যাস এখন ব্যাস যেহেতু দশ তার মানে ব্যাসের সাথে আমরা ওইখান থেকে কিন্তু বৃত্তটার ক্ষেত্রফল আমরা বের করে ফেলতে পারবো বৃত্তটার ক্ষেত্রফল কারণ ব্যাসের সাথে আমি পাই গুণ করলেই আমরা জানি আমার আসলে আমাদের ক্ষেত্রফল যদি বলি যে পাই ইন্টু হচ্ছে আর স্কোয়ার পাই আর স্কোয়ার হচ্ছে ক্ষেত্রফল বৃত্তের ক্ষেত্রফল তাহলে বলছে যে পুরো বৃত্তটার ক্ষেত্রফলটা কি হবে তাহলে পাই ইন্টু পাই মানে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স আর ব্যাস যেহেতু দশ তার মানে ব্যাসার্ধ হচ্ছে পাঁচ পাঁচের উপর স্কোয়ার তার মানে আমরা পাবো হচ্ছে পঁচিশ গুণন থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স আচ্ছা পঁচিশকে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স দ্বারা গুণ করলে আসবে আটাত্তর দশমিক পাঁচ চার তার মানে পুরো বৃত্তটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে আটাত্তর দশমিক পাঁচ চার এটা হচ্ছে বৃত্ত এটা হচ্ছে বৃত্ত আর এই যে তার মাঝখানে এটা যে আছে এই এইটা তো একটা আয়তক্ষেত্র সেই আয়তটার ক্ষেত্র তো আমরা জানি সেটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ তার মানে দৈর্ঘ্য হচ্ছে আট আর প্রস্থ হচ্ছে ছয় তার মানে ছয় এটা আসতে আসে আটচল্লিশ তার মানে আটাত্তর দশমিক পাঁচ চার থেকে আমরা যদি আটচল্লিশ যদি বিয়োগ করি তাহলে দেখো আটাত্তর আটচল্লিশ আটান্ন আটষট্টি আটাত্তর ওকে তার মানে তিরিশ দশমিক পাঁচ চার আসে তার মানে এই যে বাহিরের যে অংশটা এটার ক্ষেত্রফল হবে আটাত্তর দশমিক পাঁচ চার সেটা থেকে আমি যদি তিরিশ বিয়োগ করি তাহলে কত আসে পাঁচ চার তো নিচে নামলো সরি তিরিশ করে বিয়োগ করতেছে আটচল্লিশ যদি বিয়োগ করি ওই আটচল্লিশ যদি বিয়োগ করি তাহলে আমাদের আস্তে আস্তে হচ্ছে তিরিশ দশমিক পাঁচ চার কথা কি বুঝছ মানে পুরোটার ক্ষেত্রফল বের করলাম পুরোটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে আটাত্তর দশমিক পাঁচ চার কীভাবে বের করছে বুঝছো ক্লিয়ার বুঝছো পারবা মানে প্রথমে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এইটার ক্ষেত্রফল তো খুবই সহজ যে আট আর ছয় দেওয়া আছে এটা দৈর্ঘ্য আর এটা প্রস্তুত তো দৈর্ঘ্য আর প্রস্তুত গুণ করলে ক্ষেত্রফল তার মানে আট আর ছয় গুণ করবো ছয়টা আটচল্লিশ হচ্ছে আয়তটার ক্ষেত্রফল বৃত্তের ক্ষেত্রফল পাই আর স্কোয়ার এটা আট এটা ছয় হইলে আটের স্কোয়ার হচ্ছে চৌষট্টি চারের স্কোয়ার ছত্রিশ ছত্রিশ আর চৌষট্টি যোগ করলে একশো তার রুট করলে দশ তার মানে এই দশ হচ্ছে কি এই বৃত্তটার হচ্ছে কি ব্যাসার ব্যাস এই যে এই বৃত্তটার কি ব্যাস কেন্দ্র দিয়ে যেহেতু গেছে ব্যাস সেখান থেকে ব্যাসার্ধ কত পাঁচ দশ যদি ব্যাস হয় তাহলে ব্যাসার্ধ হচ্ছে পাঁচ তাহলে পাই আর স্কোয়ার পাই মানে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ব্যাস হচ্ছে পাঁচের উপর স্কোয়ার পঁচিশ তার মানে এটা করলে আটাত্তর দশমিক পাঁচ তার মানে এই পুরাটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে আটাত্তর দশমিক পাঁচ চার তার মধ্যে এই আয়ত এই আয়তটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে ছয়টা আটচল্লিশ এটা যদি পুরাটা থেকে যদি একটু বাদ দিই তাহলে গারো অংশে আমরা মানটা পাবো গারো অংশ বিয়োগ করে দিলে আমরা পাবো তিরিশ দশমিক পাঁচ চার ক্লিয়ার বুঝছো পারবা ওকে ওকে বলছে আয়তক্ষেত্রটি গারো অংশের ক্ষেত্রফল কত গারো অংশের ক্ষেত্রফল পারবা পারবো না এই গারো অংশের আগের মতো করে চিন্তা করতো তুমি যদি চিন্তা করো যে এইটা যেহেতু ছয় সেন্টিমিটার আছে তাহলে এইখান থেকে এইটা যদি তুমি কেন্দ্র কেন্দ্র দিয়ে যদি একটাকে নিয়
এটাকে যদি তুমি কেন্দ্র দিয়ে যদি নিয়ে যাও এটা হবে 6 সেমি তার মানে এটার ব্যাস হচ্ছে 6 সেমি আর এটার ব্যাস হচ্ছে 6 সেমি তার মানে ব্যাসার্ধ হচ্ছে 6 এর অর্ধেক মানে 3 সেমি তার মানে ভিতরে যে বৃত্তটা আছে সেই বৃত্তের ক্ষেত্রফল যদি তুমি চিন্তা করো বৃত্তের ক্ষেত্রফল তাহলে পাই ইনটু হচ্ছে r স্কয়ার তার পাই মানে 3.1416 ইনটু হচ্ছে 3 এর উপর স্কয়ার তার মানে যত মান আসে তার মানে 9 গুণ 3.1416 क्षेत्रफल दस इंटू छये दस इंटू छये दैर्घ्य बन प्रस्त कर ले सेंटीमिटार मान षाट बर्ग सेंटीमिटार क्लियर खुशी तो घन जमी कर